சொல்லு தமிழ் வீவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஆர்ஜே ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம கிரப் ரெஸ்கியூ அப்படின்ற எரரை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற பார்த்து தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த எரர் வந்து எதுக்காக வரும்னா நம்மளோட ஹார்ட் டிஸ்க் பார்ட்டிஷன்ஸை நம்ம டீல் பண்ணிட்டாலோ இல்லை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணாலோ இல்லை நம்ம டிக்ரீஸ் ஒரு இன்க்ரீஸ் பண்ணாலோ நம்மளுக்கு வந்து இந்த கிரப் ரெஸ்கியூன்ற எரர் வந்து கண்டிப்பாக வரும் அப்படி வரக்கூடிய இந்த எரரை எந்த ஒரு சாஃப்ட்வேரும் யூஸ் பண்ணாமல் எந்த ஒரு இன்டர்நெட் ஆக்சஸும் இல்லாமல் எப்படி சரி பண்ணுறது அப்படிங்கிற பார்த்தா நான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஸோ வங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஓகே இந்த கிரப் ரெஸ்கியூ எரர் வந்து நம்ம ஜஸ்ட் கமெண்ட் டைப் பண்ணுறது மூலமாகவே நம்மளால் சரி பண்ண முடியும் பட் அந்த மெத்தட் வந்து ஏதாவது ஒரு கம்ப்யூட்டர் தான் ஒர்க் ஆகுதே தவிர மீதி தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் கம்ப்யூட்டர்ஸில் வந்து அந்த மெத்தட் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது ஸோ அதனால் நான் வந்து வேற ஒரு மெத்தட் எப்படி சரி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கொடுக்க போகிறேன் ஸோ இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு பூட்டபிள் பென்ட்ரைவ் தேவைப்படும் அந்த பூட்டபிள் பென்ட்ரைவில் விண்டோஸ் டென் இல்லை விண்டோஸ் செவன் ஓஎஸ் ஏற்றி வச்சுக்கோங்க ஸோ எனக்கு வந்து பென்ட்ரைவை பூட் பண்ண தெரியாது அந்த பூட் பண்ணப்பட்ட பென்ட்ரைவில் எப்படி ஓஎஸ் ஏற்றுறதுன்னு சொல்லிட்டு தெரியாது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் ஆல்ரெடி எப்படி ஒரு பென்ட்ரைவை எந்த ஒரு சாஃப்ட்வேரும் யூஸ் பண்ணாமல் ஜஸ்ட் கமெண்ட் பண்ண மூலமாக பூட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோ நீங்கள் என்ன பார்க்கலாம் மேலே ஐ பட்டன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்து உங்களோட பென்ட்ரைவை பூட் பண்ணிக்கங்க பூட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த பூட் பண்ணப்பட்ட பென்ட்ரைவில் எப்படி ஓஎஸ் ஏற்றி வச்சுக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு நான் ஆல்ரெடி இன்னொரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்து உங்களோட பூட் பண்ணப்பட்ட பென்ட்ரைவில் ஓஎஸ் ஏற்றி வச்சுக்கோங்க ஓகே அந்த ரெண்டு மெத்தடி கரெக்டாக பண்ணிட்ட பிறகு இப்போ உங்கள் ஓஎஸ் ஏற்றி வச்சுருக்க அந்த போட்டபிள் பென்ட்ரைவை உங்களோட லேப்டாப்பில் இன்சர்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே நான் என்னோடய பென்ட்ரைவ் இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து நீங்கள் உங்களோட பூட் மெனு ஆன் பண்ணணும் ஸோ மற்ற கம்ப்யூட்டர் வந்தால் பூட் மெனு ஆன் பண்ணுறதுக்கு வந்து எஃப் டுவெல் இல்லை எஃப் நைன் கொடுத்துருப்பாங்க பட் இந்த வருஷம் கொடுத்த கவர்மெண்ட் லேப்டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சைடில் ஒரு ஹோல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த ஹோல்ஸ் கூட தான் பூட் மெனு பட்டன் இருக்கும் ஸோ அந்த பட்டனை வந்து நீங்கள் ஒரு பின்னு வச்சு குத்தது மூலமாக அவங்களோட பூட் மெனு வந்து நீங்கள் ஆன் பண்ணிக்க முடியும் பென்ட்ரைவை இன்சர்ட் பண்ணிட்ட பிறகு இப்போ நான் ஒரு சேஃப்டி பின் எடுத்து அந்த ஹோல்ஸ் குள்ளே விட்டு அந்த பூட் மெனு ஆன் பண்ணுறேன் ஒரு வேலை நீங்கள் வேறு கம்பெனி லேப்டாப் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் லேப்டாப் ஆன் பண்ணிவிட்டு எஃப் நைன் இல்லை எஃப் டுவெல் கொடுங்க அவங்களோட பூட் மெனு வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் ஓகே பூட் மெனு ஆன் ஆகிடுச்சு ஸோ பூட் மெனு ஆன் பண்ணுற பிறகு இந்த மாதிரி தான் ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் வரும் இங்கே கேட்க பார்த்தீங்கன்னா மூணாவதா பூட் மெனு அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த பூட் மெனு செலக்ட் பண்ணிக்கங்க செலக்ட் பண்ணிட்ட பிறகு உங்கள் லேப்டாப்பில் இருக்க டிஸ்கெலாம் காட்டும் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஹார்ட் டிஸ்க் தான் செலக்டடில் இருக்கு பட் நம்ம இப்போ வந்து பென்ட்ரைவை செலக்ட் பண்ணணும் அதனால் இங்கே ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி எஸ்டிடின்னு இருக்குல்ல ஸோ இதே என்னோட பென்ட்ரைவ் அந்த பென்ட்ரைவை செலக்ட் பண்ணிக்கங்க ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நமக்கு வந்து ஓஎஸ் போடக்கூடிய பேஜ் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இப்போ இங்கே கீழே பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் சொல்லிட்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ அந்த நெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் அடுத்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகணும்னே இங்கே முதல்ல இன்ஸ்டால் நான் தான் இருக்கும் ஸோ இன்ஸ்டால் நான் தான் கொடுக்காதீங்க அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பேர் யோர் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்களா சின்னதாக அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக் ரிப்பேர் ஸ்கிரீன் ஓப்பன் ஆகிருக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூ ட்ரபுள் ஷூட் டேர்ன் ஆஃப் யோர் பிசி சொல்லிட்டு மூணு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாவதாக ட்ரபுள் ஷூட்டுன்னு இருக்கா அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த பேஜில் அட்வான்ஸ் ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அங்கே பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட் ப்ராம்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரைட்டில் ஆப்ஷன் இருக்கா ஸோ அந்த கமெண்ட் ப்ராம்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே கமெண்ட் ப்ராம் செலக்ட் பண்ணிட்ட பிறகு நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி தான் ஒரு சிஎம்டி ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம ரெண்டு மூணு கமெண்ட்டை டைப் பண்ண போகிறோம் இங்கே நான் என்ன கமெண்ட் டைப் பண்ணுறேனோ அந்த கமெண்ட் அப்படியே அங்கே டைப் பண்ணுங்கள் பூட் ரெக்னு டைப் பண்ணுங்கள் பிஓஓடி ஆர்இசி ஸ்பேஸ் விட்டு ஸ்லாஷ் ஃபிக்ஸ் எஃப்ஐஎக்ஸ் எம்பிஆர் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்கள் ஸோ பூட் ரெக் ஸ்பேஸ் ஸ்லாஷ் ஃபிக்ஸ் எம்பிஆர் அப்படின்னு டைப் பண்ணிட்டு என்ட்ரு கொடுங்க இப்போ த ஆப்ரேஷன் கம்ப்ளீட்டாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ஒரு கமெண்ட் வந்திருக்கோம் ஸோ நம்ம வந்து கரெக்டாக டைப் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ அடுத்த கமெண்ட் போவோம் அடுத்தும் அதே மாதிரி டைப் பண்ணுங்கள் பூட் ட்ராக் பிஓஓடி ஆர்இசி ஸ்பேஸ் ஸ்லாஷ் ஃபிக்ஸ் பூட் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்கள் எஃப்ஐஎக்ஸ் பிஓஓடி டைப்
ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட லேப் வந்து ஓப்பன் ஆயிடுச்சு ஸோ நான் முதல்ல சொல்லியிருந்த மாதிரியே எந்த ஒரு சாஃப்ட்வேரும் யூஸ் பண்ணல எந்த ஒரு இன்டர்நெட் ஆக்சஸும் நம்ம யூஸ் பண்ணல பட் எதுவுமே யூஸ் பண்ணாமல் நம்மளோட கிரப் டெஸ்க் கேரை வந்து நம்ம இப்போ பெண்ட்ரை மூலமாக சரி பண்ணிட்டோம் ஸோ இது வந்து ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நான் சொன்ன ஸ்டெப்ஸ் மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கனால போதும் உங்களால் கண்டிப்பாக உங்களோட பிசி வந்து ரெக்கவர் பண்ணிக்க முடியும் வேணும்னா நான் என்னோட லேப்டாப் கூட இப்போ ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் பாஸ்வேர்ட் டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோட லேப்டாப் வந்து இப்போ நார்மலாக ஃபங்க்ஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ நிறைய பேர் என்ன நினைச்சிருக்காங்கன்னா இந்த கிரப்ரேஸ் கேரியர் வந்துட்டா கண்டிப்பாக நம்மளோட ஓஎஸ் சேஞ்ச் பண்ணி அவங்களும் நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது ஜஸ்ட் இந்த வீடியோ சொல்லிக்க ஸ்டெப்ஸை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க உங்களோட சந்தேகத்தை கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற பல சுவாசமாக தகவல் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ வேற கரெக்டாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நம்மளும் சொல்ல தம்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம வீடியோ போடும் நோட்டிஃபிகேஷன் போட்டு கொண்டு வர பக்கத்தில் கபல் பண்ணி ப்ரெஸ